வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் செடி கொடிகளில் வரும் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக இருப்பது எதனால் அதை எப்படி சரி செய்வது என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் ஓஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோங்க இது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம மாடி தோட்டமோ அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்திலையோ பொதுவாக செடி கொடிகளில் வர பிரச்சனைகள் இது வந்து ஒரு நோய் நோயின்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் பொதுவாக வீட்டுத் தோட்டத்தில் நம்ம கீழே வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதில் வந்து அந்த மண்ணில் சத்துக்கள் வந்து தானாகவே இருக்கும் அதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வராது நம்ம மாடியில் வைக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வரும் நம்ம செடிகளுக்கு தேவையான நுண்ணூட்ட சத்து பேரூட்ட சத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது பேரூட்ட சத்து வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது அதுதான் இரும்பு சத்து மாங்கனீஸ் மெக்னீஷியம் சத்து அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதில் வர பிரச்சனைகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து மல்லிச்செடி மல்லிச்செடியில் இந்த பிரச்சனைகள் நிறையா வரும் வரும் என்னென்னாக்கா இந்த இலைகளில் வந்து இலைகள் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய லைவில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இலைகள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறுது என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செடியில் வந்து இலைகள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ரீசன் இருக்குது அது என்னென்ன ரீசன் அது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இலைகள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறுதுனாக்கா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு சொல்லிட்டுனா அதாவது சாதாரணமாக மஞ்சள் நிறமாக மாறுது அப்படின்னாலே அது வந்து நைட்ரஜன் சத்து குறைபாடு அதுதான் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா தழைச்சத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தழைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து தழைச்சத்து அந்த நைட்ரஜன் குறைபாடு இந்த மாதிரி இலைகளில் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறிச்சுனாக்கா அது ஒரு குறைபாடு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தொழு உரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தொழு உரத்தை வந்து நம்ம வேர்ப்பகுதியில் போட்டு விடலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு மண்புழு உரம் கிடைச்சா கூட அந்த மண்புழு உரத்தையும் நீங்கள் போட்டு விடலாம் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டாக்கா உங்களுக்கு இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுறதுக்கு போயிடும் இன்னொன்று பண்ணலாம் புளித்த மோர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து மூணு டு ஏழு நாள் புளிக்க வச்ச மோரை வந்து நம்ம ஒம்பது மண்ணுக்கு தண்ணி சேர்த்து அதையும் வந்து நம்ம இலைகள் மேலே தெளித்து விட்டாக்கா உங்களுக்கு இந்த மஞ்சள் கலரில் வருது பார்த்தீங்களா இந்த ப்ராப்ளம் சரியாகிடும் இதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டாக்கா ஒளிச்சர்க்கை நடைபெறுவது தடைப்பட்டு பச்சயம் இல்லாமல் செடி வந்து வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டு நமக்கு எந்த ஒரு செடியும் ஈல்டு வந்து கொடுக்காது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதை நம்ம பண்ணணும் பொதுவாக பூச்செடிகளில் அதுவும் இந்த வெயில் சீசனில் தான் நிறையா வரும் ஏன்னா மழை காலத்தில் நைட்ரஜன் சத்து தானாகவே கிடச்சிடும் ஏன்னா மழை நீரில் ஆனால் இந்த டைமில் வெயில் டைமில் இந்த நைட்ரஜன் சத்து வந்து கிடைக்காது நம்ம தான் வந்து எக்ஸஸ்ஸாக கொடுக்கணும் அதுவும் பூச்செடிகளில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் இந்த பாரிஜாதம் பூ இந்த மல்லிப்பூ இந்த மாதிரி பூச்செடிலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து இந்த மாதிரி வரும் இது பொதுவாக வர இது வந்து நைட்ரஜன் சத்து குறைபாடு தான் இந்த மாதிரி இலைகள் மஞ்சளாக இருக்கும்போது அதுவே இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது அதுதான் வந்து அயன் சத்து இரும்பு சத்து குறைபாடு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அது என்னதில் இல்லை இலைகள் வந்து மஞ்சளாக இருக்கும் இந்த காம்பு இந்த நரம்புகள் இருக்குது பார்த்திங்களா இலைகளில் வர நரம்புகள் அது வந்து பச்சையமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இலைகள் அந்த இது எல்லாமே வந்து மஞ்சளாக மாறிடும் அது வந்து அயன் சத்து குறைபாடு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அதை பார்த்துக்கணும் இந்த நரம்புகள் வந்து பச்சையமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இலைகள் வந்து மஞ்சள் கலரில் மாறிடும் சிம்பிளாக அவ்வளோதான் அது அயன் சத்து குறைபாடு அயன் சத்து குறைபாடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொழு உரத்துலேயே அயன் சத்து எல்லா சத்துமே வந்து இருக்குது அதை போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா துருப்பிடிச்சி இரும்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணீரை எடுத்து நம்ம வேறு பகுதியில் ஊற்றினாக்கூடும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிடும் அயன் சத்து குறைபாடுக்கு இதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு அயன் சத்து குறைபாடில் என்ன ஆகுனாக்கா இந்த இலைகள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறி கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு புள்ளி புள்ளியாக வர ஆரம்பிக்கும் புள்ளி புள்ளியாக வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனாக்கா பச்சயம் தயாரிக்காது இலை ஒளிச்சருக்கு நடைபெறாது இலைகளுடைய நிறம் மாறி செடியுடைய வளர்ச்சி குன்றி நமக்கு பூவும் பூக்காது காய் வர்றது எதுவுமே வந்து காயும் காய்க்காது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்ரஜன் சத்து குறைபாட்டால் இந்த மாதிரி மாறும் 
ரெண்டாவது அயன் சக்தி குறைபாட்டால் மாறும் மூணாவது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளுடைய வயது வந்து முதிர்ந்து முதிர்ந்து அடைந்த உடனே இந்த மாதிரி அதாவது என்ன பழைய இலைகளை வந்து காஞ்சி போகிறது வந்து அடியில் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து காஞ்சி போய் கீழே கொட்டிக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த இலையுதிர் காலத்தில் அது வந்து அசுஷுவல் எல்லாருக்குமே வர்றது தான் இவ்வளோ தாங்க இலைகள் வந்து மஞ்சள் நிறமாக மாறுறதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை அது எப்படி சரி பண்ணலான்றதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்